Pessoal, no vídeo anterior, a gente fez o seguinte. É, a gente foi buscar uma explicação matemática, né? afinal de contas é de onde veio isso, é, de por que, que a, a escala ocidental que a gente usa, essa escala de 12 notas, tem 12 notas. Nem 11, nem 13, nem mais nem menos, porque 12, certo? Então a gente foi descobrindo ali o que, que, que pode ter levado a isso, certo? E aí pode ter pintado também uma outra curiosidade para quem se interessa por música, que é assim, no violão, por que que as casas têm tamanhos diferentes? Né? Vamos botar aqui para vocês verem. Aqui, repara. O tamanho da primeira casa aqui é bem maior do que o tamanho de uma casa lá bem mais aguda. Tá? E ainda vai ficando cada vez menor. Certo? Então, nesse vídeo aqui a gente vai tentar descobrir como que a gente determina o tamanho das casas no violão. Ou seja, se você quiser construir um violão, por exemplo, onde que você tem que colocar aquelas barrinhas de ferro, os trastes, para é, fazer o som certo né, do, do, do violão. É, então, eu vou dar uma resumida aqui, mas aconselho que você assista o que a gente viu anteriormente para não ficar perdido aí e poder entender direitinho o que está sendo feito, certo? Então, a gente viu o seguinte, que essas 12 notas, elas são geradas por um temperamento da escala, que é o seguinte, eu pegar uma primeira nota e aí a minha décima terceira nota, né, 12 notas depois, ela vai ter uma frequência... A, a frequência dessa primeira nota vai ser a metade da frequência de 12 notas depois. Então, a frequência dessa, é, de 12 notas depois vai ser o dobro daquela frequência aqui. E isso, portanto, gera que o intervalo é, que eu tenho entre as frequências de notas consecutivas, o intervalo de um semitom, é sempre multiplicando por esse valor aqui, o raiz de índice 12 de 2. Então, se eu tenho uma nota de, de frequência F, a, a nota um semitom acima, a próxima nota, vai ter a frequência raiz de índice 12 de 2 vezes F. E aí a próxima, raiz de índice 12 de 2 ao quadrado vezes F, sempre multiplicando né, por raiz de índice 12 de 2. Ok, isso a gente viu. A gente viu também a relação inversamente proporcional entre o tamanho de uma corda e a frequência. Né? Deixa eu fazer um, um esqueminha aqui. Se eu tenho uma corda aqui e uma outra corda que tem um terço do tamanho dessa primeira. Tá? Então, essa corda, a primeira corda aqui tem um certo comprimento C. Essa aqui tem um comprimento C sobre 3. Tá? Essa corda aqui vai gerar uma nota de frequência F. Uma certa frequência F. Tá? Essa corda aqui, se for o mesmo material, se estiver né, igualmente tensionada, tudo bonitinho, é, só, a, só, a un... só alterando o comprimento dela, vai ter uma frequência o triplo de F. Certo? Então, sempre inversamente proporcional. Se daqui para cá eu estou dividindo por alguém, então daqui para cá eu vou multiplicar por esse alguém. Ok? Então, é com base nisso aqui, nessa relação, é que a gente vai conseguir determinar o tamanho das casas né? para a gente produzir os sons no violão, sempre nesse intervalo de um semitom da nossa escala ocidental. E aí, a gente foi fazendo umas tabelinhas para organizar esses valores. A gente chegou até aqui, certo? Que viu, então, partindo de uma certa nota, é, determinar os valores das frequências de cada nota seguinte até completar o intervalo das 12 notas. Então, vou pegar uma nota inicial aqui, de uma certa frequência F, e aí digamos que eu tenho uma corda, o comprimento da corda que emite essa nota tem tamanho L. Por enquanto, não vou me preocupar com o um valor particular para isso. Depois a gente vê para o caso do violão aí. Mas o que eu tenho? Então, a nota 1 um semitom acima vai ter essa frequência aqui, 1,05 vezes F. Bom, se eu sei que essa nota tem frequência F, essa tem esse 1, tá, 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 F, e eu sei o comprimento dessa nota aqui, de frequência F, como que eu determino, então, o comprimento dessa nota 1 um semitom acima? E aí lembrar aquele esquema, então, de que a, 
a relação entre o comprimento da corda, que é equivalente ao comprimento da onda, e a frequência, tem essa relação inversamente proporcional, certo? Como eu mostrei aqui. Certo? Então, se eu sei agora a variação daqui da frequência, se a frequência daqui para cá multiplicou por raiz 12 de 2, então esse comprimento aqui vai ter que ser dividido por raiz 12 de 2. E aí eu vou, então, já completar toda, toda essa coluna aqui, para depois a gente preencher, então, toda essa tabela. A, a nota 2 semitons acima, então, seria multiplicar de novo aquela frequência por raiz do décima de 2, e por aí vai. Isso a gente já tinha feito anteriormente. E eu posso colocar aqui todos os valores também na expansão decimal, para a gente ter uma ideia de que número é esse. Certo? Então, aqui... Aí. Esses valores aqui, dessa coluna, é, com exceção desse aqui, claro, são todos números irracionais. Tá? Ou seja, eles têm infinitas casas decimais sem periodicidade. Tá? E aí, claro, que a gente não vai fazer o cálculo com infinitas casas decimais, porque nem precisa, porque ficaria uma... Né? Então, eu já estou pegando aqui bastante casas decimais, nem precisava de tanto. Acho que quatro já, nossa senhora, já está super preciso. Mas, beleza. Então, com isso aqui, sabendo cada um desses valores, eu consigo calcular, então, pegar esse comprimento e dividir por cada um desses valores para ter a relação, então, dessas, do comprimento das cordas que emitem cada uma dessas notas aqui. Então, aqui, ó, L dividido por 1,05 tá, 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 que é a mesma coisa que 1 sobre 1,05 tá, 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 vezes L, que dá esse 0,94, não sei o quê. E por aí vai. Continuo fazendo a contareba aí. Beleza? Agora está fácil. Né? É só eu pegar, então, o comprimento de L que eu quiser. Tá? E no violão, é 65 centímetros. Um pouquinho menos, mas eu vou arredondar. Tá? 65 centímetros. E já vou usar os poderes aqui da planilha para fazer as contas para mim. Então, partindo dessa, dessa, dessa corda solta de tamanho 65 centímetros, calcular 0,94 não sei o que vezes L. 0,89 não sei o que, não sei o que, vezes né, o L, 65 centímetros, 0,84 vezes 65 centímetros, ok? E aí vai dar esses valores aqui, certo? Agora, o que, que significa isso? Vamos entender aqui. Não é ainda o tamanho das casas. Isso aqui é o seguinte. Vamos considerar que esses 65 centímetros é o tamanho da corda solta. Daqui, opa, daqui até aqui. Aqui, 65 centímetros. Essa próxima linha aqui está dizendo o seguinte. Esse tem que ser o comprimento, então, da corda, que vai me gerar a nota 1 um semitom acima dessa aqui. Tá? E aí, pra... então, tem que ser essa distância aqui, desse primeiro traste até a ponte né? do violão, da guitarra, enfim. Tem que ser 61.352. E aí, mesma coisa, para esse 57 aqui, significa que é essa distância aqui, da da, do próximo traste até a ponte. E por aí vai. Tá? Aí, beleza. Então, para eu saber agora quanto mede cada casa, é só fazer a diferença desse 65 para essa próxima, né? de, de um, uma célula aqui para a célula seguinte. Do 65 para esse 61.352. Tá? A diferença deles vai dar o tamanho da primeira casa. A diferença desse 61.352 para esse 57.908 vai me dar o tamanho da segunda casa. E a diferença desse para esse, o tamanho da terceira casa, e por aí vai. Então, também usando os poderes aqui da planilha, a gente tem esses valores aqui. Né? Esse menos esse dá esse, esse menos esse dá esse, esse menos esse. Então, pronto. Se você pegar aí no seu violão, na sua guitarra, vê se dá certo, tá? Aqui, então, 65 sendo o comprimento da corda solta, a primeira casa tem mais ou menos esse tamanho aí. Né? A, vamos ver. A nona casa vai ter praticamente 2,3 centímetros. Certo? Bom, depois dessa conta toda, eu sou obrigado a dizer que, na verdade, tem muito mais coisa além disso para ser falado. Tem um estudo mais aprofundado sobre isso, que é chamado True Temperament que é do meio dos anos 90, mais ou menos, 
que não considera só o comprimento da corda, né? como a gente fez aqui. Considera a variação da massa da corda e da tensão é, à medida que a gente vai digitando pelo braço do violão, da guitarra. Então tem umas diferençazinhas nos trajes. Tem os microtons, né? que também é uma, aí é uma doideira. Né? Mas aí fica a cargo de vocês para pesquisarem a respeito disso. Espero que vocês tenham gostado. Era um desejo meu há um bom tempo fazer um vídeo mostrando as relações entre essas coisas que eu adoro. Né? Música, matemática, ensinar matemática. E assim, eu não sou um músico profissional. Esse canal aqui é sobre matemática. Né? Tem bastante conteúdo sobre matemática do ensino médio, né? majoritariamente. Então, se você conhece alguém que esteja no ensino médio, se preparando para Enem, ou estudando para algum concurso né? que tenha prova de matemática, compartilhe esse canal para essa pessoa. E, claro, se você gostou desse vídeo e conhece alguém que se interessaria por conhecer também essas curiosidades, essas relações entre matemática e música, compartilhe esse vídeo também, beleza? Então, um grande abraço, até a próxima!